Sırada çok enerjik bir bölüm var. Katlanabilir güneş panelleri 1990'larda cephedeki askerlerin yükünü azaltmak için icat edildi. Bu paneller hafif olduğundan fiziksel enerji tasarrufu sağlıyor. Doldurulabilir piller üzerinde kullanıldığı için de yenilenemeyen enerji kaynaklarından tasarruf sağlıyor. Katlanabilir güneş panelleri askeri kullanım için geliştirildiğinden beri kampçılarında çok işine yarıyor. Bu hafif paneller katlanıp bir sırt çantasına girebiliyor. Böylece kampçılar doğanın içinde de elektrik enerjisi kullanabiliyorlar. Üretim ince bir plastik film rulosuyla başlıyor. Bu film çoğu düz ekran televizyonlarda kullanılan malzemenin aynısı. Filmin yerleştirildiği makine bir vakum oluşturuyor ve ardından film üzerine ince tabakalar halinde alüminyum ve silikon uygulanıyor. Alüminyum elektrik iletkenliğini sağlayacak, silikonsa güneş ışınlarına maruz kalınca elektrik üretecek. Ardından film üzerine lazerle yatay ve düşey çizgiler kazanıyor. Bu çizgiler güneş hücrelerinin sınırlarını oluşturuyor. Otomatik bir rakle ile bir serigrafi kalıbı üzerinden çizgilere siyah mürekkep uygulanıyor. Bu mürekkep hem elektrik yalıtımı yapacak hem de daha sonra filmin zarar vermeden kesilebilmesini sağlayacak. Mürekkep mor ötesi ışınlarla kürleniyor. Bir kalıp üzerine bolca dökülen metalik gri mürekkep rakle ile güneş filmine geçiriliyor. Böylece film üzerinde iletken bir kafes oluşturuluyor. Kafesin görüntüsü kamerayla yakınlaştırılarak inceleniyor. Sonra güneş filmi bir haznede ısıtılarak metalik mürekkebin tam kürlenmesini sağlıyor. Sonra lazerle her hücrenin alüminyum alt tabakası ile yanındaki hücrenin silikon üst tabakası arasında bağlantı yapılıyor. Lazer, tabakaları hemen hemen lehimler gibi birbirine bağlar. Böylece elektrik bağlantıları yapılmış olur ve voltajda büyük ölçüde artar. Bağlantılar kamerayla yaklaştırılarak hatlar kontrol ediliyor. Ardından bir makine ile güneş filmi üzerine iletkenliği artıracak şeffaf bir oksit tabakası uygulanıyor. Güneş hücreleri artık tamamen işlevsel hale gelmiş durumda. Sonraki makinede her bir hücre elektriksel olarak test ediliyor ve bazı noktalara iletken folya bandı uygulanıyor. Başka bir makine güneş hücrelerinin üzerine şeffaf bir plastik tabakası uyguluyor. Plastik hücrelere yapışıp sarıyor ve su geçirmez hale getiriyor. Kalıplı preste güneş panelleri siyah yalıtkan çizgilerden kesiliyor. Kesimin düzgün olması için preste bilgisayarlı kameralar kullanılıyor. Vantuzlu bir robot her bir paneli sonraki bölüme taşıyor. Burada paneller bilgisayarlı bir kamerayla inceleniyor. Daha başka testlerin ardından paneller tekstil bir yüzeye yayılıyor. Kumaş panellerin çevresinden lazerle kesiliyor. Ardından plastik paneller sıcak merdaneler yardımıyla tekstile yapıştırılıyor. Sonra şeffaf plastik film iletken folyoya kadar yakılıp, bu noktalarda folyoya lehimlenen tellerle artı ve eksi uçlar birleştiriliyor. Tel esnek olduğundan katlanması sırasında kumaşla birlikte kıvrılabilir. Bir dikişçi tellerin üzerine kumaş şeritler dikerek telleri koruyucu bir cep içine alıyor. Bir başka eleman ucu dışarıda kalan tellere bağlanmış bir devre kartına lehimle bir konektör bağlıyor. Plastik bir kapağın iç kısmına silikon sıkılıp parçanın üzerine kapatılıyor. Silikon sertleşirken içerideki bileşenleri kaplayıp sudan koruyacak. Ardından kapak kumaşa perçinleniyor. Katlanabilir güneş paneli artık dürülüp sırt çantanıza atılmaya hazır halde. Böylece bir dahaki sefere tek başınıza kırlarda kamp yaparken enerji sıkıntısı çekmeden nasıl yapılmışı izleyebilirsiniz.